Hello， 大家好，我系柏桥。诶、呃，讲天干地支咧，我会增加翻呢个粤语嘅版本，因为涉及好多读音嘅问题咧。有啲中意听粤语嘅朋友咧，可以睇翻粤语嘅版本嘅。咁同时，我亦都想问一问睇粤语嘅多唔多？因为要专登去录一期粤语嘅话，又要花比较多嘅时间同埋精力。如果講音陽五行係學易學嘅第一道門檻啊，咁天干地支咧就係、是、由初學者嘅一個分水嶺啦。知道咗天干地支之後啊，算係真正入咗易學嘅門啦。好多人對周易都有興趣，但係一聽到呢個天干地支咧就係、是、好頭暈啦，完全唔知道咩意思啊。咁我開始學嘅時候咧都會咁啊，好正常。但係當你慢慢去了解、去學、去發現咧，其實呢樣嘢好貼近生活嘅啊，咁自然咧亦都好容易明白啦。咁我哋學習啊，好多時候缺嘅並唔係呢個智慧、啊、而係有冇呢個心，將呢個心靜落嚟。現代社會啊，太浮躁啦。比如刷個短視頻，刷一個下午都唔會覺得攰，但你叫佢睇半個鐘頭嘅書咧，佢就睇唔嚟啦。大學問啊，一般都需要好平靜嘅，冇可能話好似短視頻咁樣不定咁樣去刺激我哋嘅感官、啊。所以我哋學習咧，首先要將呢個心先靜落嚟，先、啊、可以坐得住，先可以學得入去。今日我哋嚟講講十天光。天干地支咧系来源于中国嘅古代历法嘅，我哋知道啊，中国古代嘅历法系最先进嘅、啊。古代历法有阳历啦、阴历啦、干支历啦，叫做咧就三统历、啊。中国系古老嘅农耕文明。啊，阳历咧就系、是、根据太阳嘅运行规律嚟指导农业生产嘅。其中嘅二十四节气咧就系、是、阳历嘅精华。咁阴历咧系月亮运行嘅呢个周期。我哋而家用緊嘅農曆其實唔係陽曆，亦都唔係陰曆喎，係陰陽合曆。明理學用嘅咧係太陽曆入面嘅二十四節氣中嘅十二個節啊，同埋降支曆。陰曆咧，亦即係月亮嘅周期咧，係唔會用嘅。要講天干地支咧，首先要知道天干地支嘅由來啦。啊，喺中國上古時期就已經開始用啊降支曆啦。甲骨文裏面咧，亦都有降支曆嘅記載。從創立開始一直延用到而家，從未錯過一日嘅。相傳啊，係皇帝嘅手下發明嘅。啊，當然呢個只係傳說啦。但係根據相關嘅文獻記載呢，降支曆從西漢開始就一直沿用到今日，已經有兩千幾年冇變過噶啦。天干地支反映咗古人嘅時空觀。而家我哋知道啊，時空佢係一個概念，係一個抽象嘅嘢。咁古人講嘅天圓地方。啊，就唔係我哋現代人所理解咁嘅喎。如果我哋用望文生義嘅方式去理解古人呢，以為古人科技唔發達，唔識科學，啊，睇見天係圓嘅，地係方嘅，咁就太睇小古人嘅智慧啦。天圓地方啊，佢唔係咁嘅意思，咁係咩意思呢？圓係代表時間嘅一個循環，啊，用天干嚟表示；地方係代表地理方位，啊，用地支嚟表示。咁天圓地方所代表嘅呢，就正正係時間同埋空間啦。命理學佢係通過時間嚟構建命運嘅軌跡嘅，有嚴格嘅推演體系。佢依託喺出生時間啊，錯少少都唔得啊。亦都正因為係咁咧，學習命理學同你學習一門語言或者一門手藝係一樣嘅，係人人都可以掌握嘅。好，上次課我哋講咗五行啦，金木水火土。五行並唔係五種物質啊，更加唔係五財啊，五萬學佢唔係唯物主義，因為五行佢根本就唔係物。聖人佢創立五行，用金木水火土嚟命名，只係為咗俾我哋更加容易理解、更形象、更直觀而已啫。五行指嘅係咩呢？五行嘅行係運行嘅意思，所以五行可以理解為五種唔同嘅力量或者能量支配同埋運行呢個世界。咁呢五種能量喺邊度嚟呢？啊，係陰陽而氣化生而嚟。從大嘅陰陽嚟睇，金水為陰，木火為陽。從小嘅陰陽嚟睇咧，每個五行佢又可以分出各自嘅陰陽喎，於是就有咗陽光同埋陰光啦。呢、这個五行再細分，陰陽、啊、就係、是、十天光。十天光佢分別係甲、乙、木、丙、丁、火、戊、己、土、庚、申、金、壬、癸、水。其中甲、丙、戊、庚、壬咧為陽光，月、丁、己、申、癸咧為陰光。啊、我哋睇呢啲字係咪感覺好陌生啊？啊有好多我哋都唔識讀、啊、甚至唔識寫係咪？因为呢十个字啊，系古人佢特意发明出嚟嘅，有住特定嘅特殊嘅含义同埋地位。你睇呢十个字只有个别几个字咧系可以同其他字组词嘅啫。而且组词嘅含义啊，亦都系跟呢十天干有关系嘅。啊，点解会咁呢？我哋而家嚟一个字一个字咁样认识佢哋啊。初学嘅时候认唔住呢啲字咧就唔紧要嘅，啊，唔识读都唔紧要
啊，多聽多講，自然咧就會識啦。呢、这個係學易學嘅人都會經歷嘅一個過程啦。啊，中國係古老嘅農耕文明，所以發明十天乾咧對農業生產係有指導意義嘅。我哋可以用農作物嘅生產過程模擬同埋描述十天乾嘅一個順序。我哋先嚟講講格木。呢、这個格木啊係十天乾裡面排行第一嘅。所以就有咗高貴嘅含義啦，比如話甲天下係咪就係、是、第一名嘅意思啊？咁當一粒種子佢發芽啦，係咪破甲而出啊？啊，呢個甲就係種子嘅外殼啦。種子佢發芽，生嘅芽係咪一定會往土入面走啊？啊，往下走嘅。我哋睇呢個甲字，係咪個田字下面穿咗樹落嚟啊？啊，描述嘅咧正正係種子生根發芽嘅一個狀態。咁第二個係月木，嗱，睇呢個月字係咪彎彎曲曲啊？啊，係咪自然就聯想到植物？啱啱生長嘅時候彎曲向上嘅感覺。第三個咧係丙火、啊、中國嘅象形文字好有意思啊！我哋睇呢個丙字啊，似唔似植物從土入邊長出嚟啊？個葉舒展開，喺度接受緊陽光嘅照射咧、啊。所以丙咧亦都有快速生長嘅意思啦。同時呢個丙係火，有陽光嘅意思。我哋再嚟睇睇丁、啊、如果我哋講一個東西好細嘅時候，係咪講丁多噶嘛？呢、这個小呢，就唔係指植物變細咗喎，上次放我哋講過啦，五行嘅時候啊，紅色嘅好細嘅嘢係咩嘢呢？係咪小花啊？好啦，呢、这個丁呢，就係指植物開出咗漂亮嘅花啊，準備成熟啦。毛土呢個毛呢，可能有啲人唔識讀，其實就係讀毛毛蟲嘅毛啊，形容呢係植物長大咗、長成咗、好茂盛嘅意思啊，其實就係呢個成字少咗個橫勾。啊，茂字咧少咗一啲草嘅啫，我哋可以睇到啊，呢個茂係好大嘅意思啦。幾土呢？係呢個植物結出咗果實嚟。啊，上次放我哋講過啦，人嘅皮話係屬土嘅，呢、这個幾呢，就係果實啦，係可以食嘅嘢。我哋發現呢個幾字啊，係自己嘅幾，一個係因為茂幾土喺中央啦，又係十天光靠近中間嘅位置，咁古人講中庸之道，所以用幾嚟代表自己。咁同果實有咩關係呢？呢、这個幾似唔似 DMA 啊？啊，雙螺旋結構嗰個狀態、啊、就係、是、我哋攜帶住呢個遺傳信息啊，傳俾我哋嘅下一代。五行金係咪有啲堅硬嘅意思啊？我哋睇睇奸呢個字啊，獨奸、持奸嘅奸，變根、更生嘅意思，講明果實成熟咗啊，就係、是、變堅硬咗啦。你睇呢個大米、小麥係嘛？剛開始嘅時候佢係咪好軟嘅？慢慢慢慢咁佢就變硬咗啦。秋天係收割糧食嘅季節係咪、啊？用咩嚟收割呢？用鍊刀係咪？啊，新呢個字啊，喺古代佢就係一種刀。秋天嚟咗啦，莊稼成熟咗啦，收割糧食係咪好攰啊？啊，所以叫辛苦係咪？任水呢個任字就通呢個任、啊、有人肉嘅意思係咪？總之收割翻嚟啦，係咪要篩選一啲攞粒飽滿嘅流嚟做出面做種啊？啊，呢、这個就係任嘅意思。鬼呢係十天光最後一個字，係龜嘅意思。啊，選好咗種子又要收藏起身啦、啊。保存好，等我哋出年再種。好，我哋嚟複習一下十個天光。甲乙木係東方，啊，甲木係種子發芽，破甲而出。乙木係陰木，彎彎曲曲咁向上生長。丙丁火喺南方，咁丙火係陽火呢？定係陰火呢？啊，陽火係咪？因為丙係太陽，啊，丙好大，大嘅嘢呢就屬於陽，啱唔啱？咁丁就係陰火喎。系咪就系好少嘅火啊？丙系植物长出咗叶子出嚟吸收阳光，咁丁呢就系、是、植物长出咗花嚟。毛几土系中央，毛土系阳土，指嘅系植物长大咗、茂盛咗。几土系阴土，系少嘅果实系咪？啊，因为土系皮怀系可以食嘅。艰辛金喺西方，秋天系咪要收获庄稼啊？艰金系植物嘅果实变硬咗，用生金去收割。任鬼水喺北方，水主神，神主生殖。任呢係孕育嘅意思，任神啊嘛，係咪？選出嘅種子嚟啊，鬼水呢係收藏保存好種子，留返出年再種。咁、嗯、樣去理解十天光係咪就好好記憶啦？我哋要以一個好玩嘅心態學習周易啊，即使而家冇記住啊，咁平時我哋多聽多講、啊、慢慢呢亦都會記得住啦。以上呢係用植物生長嘅形象去描述十天光，其實真正嘅意義要比呢個豐富好多。比如我哋讲甲木系参天大树，月木系花花草草，甲木系阳木系大嘅、名贵嘅、高贵嘅植物啊，栋梁之木。月木系阴木系低矮嘅、弯弯曲曲嘅、生长嘅小嘅植物，系咪？系咪从阴阳嘅角度去理解呢个甲乙木呢？丙丁火，丙火系太阳之火，丁火呢就系、是、灯烛之火啦、啊。同样可以发出光同埋热，但系一个大一个细，一个强一个弱，啱唔啱？毛几土，毛土呢系成长土，系高光，系山坡。
，幾土係咪就要柔軟嗰啲啊？係咪平靜嗰啲嘅土啊？咁幾土呢？就係、是、田園土啦，啊，種地嘅土、耕田嘅土、耕生金呢。耕金系大型嘅金属，系环铁啊，飞机、大炮、轮船系咪就系大型金属呢？啊，生金系小嘅金属，好精致，好似种子咁，系呢个植物嘅一个精华。啊，精致嘅细嘅金属系咩啊？咪首饰金啊！任鬼水呢？任水系呢个大水，比如长江、黄河，系动态嘅水。啊，鬼水呢就系静态嘅水啦。啊，比如水塘啊、小水沟啊，或者系雨露之水啦。咁睇到呢度嘅時候呢，我哋已經隱約可以睇到天干隱含住不同嘅心性啊！我哋從十天干嘅排序睇，係從陽到陰嘅順序嚟排列嘅，講明天干之性呢係有尊卑貴賤之分嘅。現代嘅思想呢就講人人平等啦，但係其實我哋都知道人生佢係唔平等嘅，人係有貴富貧賤之分。如果冇貴富貧賤嘅話，所有人都係精英，咁咪等於所有人都係平庸咯，係咪？呢、這個亦都係符合陰陽嘅。以前大家都攞八百蚊工資嘅時候，有一個人攞九百蚊啊，咁呢個人呢，比其他人呢，佢就要富有啦，係咪？而家生活條件好咗啦，以前攞八百蚊工資嘅，而家都攞三千蚊工資啦，咁佢係咪就富有呢？人人攞三千蚊嘅時候，有一個攞住三千五，咁佢比起其他人呢，佢先係富，呢、这個就陰陽啦。十天光呢，佢亦都係唔平等嘅，就好似社會中嘅人一樣，有等級啦，有能力啦，收入啦，喜好啦嘅差別。從高到低，啊，格木係最高嘅啦，係第一名，係當權嘅。而鬼水呢，係最後一個，地位係最低嘅。咁有人要講啦，咁、嗯、我如果喺格木出生，我係咪就係好富有呢？咁如果我喺鬼日出生嘅話，我係咪就好窮呢、啊？其實就並唔係嘅。呢度我講嘅貧富貴賤呢，只係以天光嘅順序嚟講啫，並唔係指格木就一定好，鬼水就一定差。一個八字好唔好啊？始終係要睇佢嘅組合配置嘅。好，我哋將十天光代入一啲人物性格嚟更深入咁了解佢哋。甲木係大領導，係權貴階層啊，自帶氣場，有排面啊，但係就死要面。甲木係十天光嘅第一位，所有嘅人都睇住呢個位置啊，所謂高處不勝寒。下面呢，月木妹妹呢，大手大腳花錢啊，因為藤羅係甲啦，由木生火啦，投資喺大明星丙火身上都花咗唔少嘅錢。權貴嘅婚姻呢，亦都要講門當户對。咁甲木大領導呢，佢偏偏愛上咗呢個社會中嘅中層喎，幾土，幾土全名係蘇坦幾，<笑>利用自己嘅美色呢，啊、將甲木深深咁吸引住、啊、而家今呢，佢嘅死對頭呢，就喺背後煽風點火，啊，讓民眾議論紛紛。月木係甲木嘅妹妹，係個知書識禮、温柔文靜、善於交際、做事靈活、又有手段、又充滿女人味嘅美女啊！咁佢愛上咗公會嘅主席甲金。並且用自己嘅手段嚟緩解大哥格木同埋奸金之間嘅一個矛盾。丙火佢係大明星啊，熱情奔放，係個理想主義者啊，佢人格魅力爆棚，係人心目中嘅偶像。咁佢出現喺邊度呢？邊度就會有歡呼聲啦。佢發現咗草根階層嘅呢個新金女孩有住非常之特別嘅魅力啊，於是咧就想通過自己嘅社會影響力去捧紅呢個新金。丁火咧系丙火嘅妹妹啊，知书达礼，小家碧玉，充满住知性嘅美。因为从小啊哥哥嘅光芒就太耀眼啦，明明好有才华，佢喺屋企入边咧就成咗呢个最唔起眼嘅一个啦。啊，于是佢另辟蹊径啊，往文学上面发展，凭借住佢敏锐嘅洞察力，写出嚟嘅文学作品啊，直击人心，成为一个畅销书作家。而佢书入边嘅主角咧，往往都系自我奋斗而成功嘅一个典型例子。咁呢個原型呢，就係佢嘅老公淫水，毛頭啊係丙火嘅同胞兄弟，人人都叫佢毛老闆。毛頭佢同丙火係唔一樣嘅喎，毛頭佢係一個無實嘅男人、啊、成熟穩重，閲歷豐富啊，好有親和力。毛老闆佢一直忙於事業，冇成家、啊、都成咗鑽石王老五啦、啊、直到遇到咗鬼水，鬼水呢，又叫奶茶妹妹，係個啱啱畢業嘅大學生，雖然年齡差距比較大啊，但係兩人情投意合，好快就行埋咗一齊啦。几套呢？佢全名叫苏坦几，因为出身好卑微、啊、平时不苟言笑，但系佢有住天使嘅面孔同埋魔鬼嘅身材，即使系格木咁样嘅大人物都垂怜佢嘅美色、啊、不得不拜倒在佢嘅石榴裙之下。坦几妹妹咧为人心思缜密啊，诡计多端，遇到格木咁大嘅靠山啊，坦几边度会轻易放过啊？啊因为呢个就系佢改写自己命运最好嘅机会啦嘛。根金佢係充滿咗正義感嘅公會會長，啊肌肉爆棚嘅佢充滿咗男性嘅荷爾蒙，勞健不平一聲恐，係佢嘅處世得喺度，啊對待唔公平嘅時候直接係一個拳頭。
佢認為係當權者嘅不公，導致咗而家嘅社會問題，所以同間木好早就結咗仇啦。但係啊，鐵漢又稱佢深深咁愛住葉木妹妹啊，對葉木咧係言聽計從嘅。結婚之後啊，甲木同埋間金嘅矛盾咧，亦都得到咗一定嘅緩解。新金佢係一個好普通嘅女仔啊，性格乖張，經常咧講下大刺。人咧就生得好別緻喎，啊，皮膚好白，啊，嬌少可愛。本来就好似普通嘅女仔咁样上住普通嘅班、啊，突然有一日俾丙火大明星发现咗，丙火对佢系一见钟情嘅，咁、啊、剧情咧就有啲似霸道总裁爱上我之类嗰啲马嚟苏啦，咁就系都要捧红佢、啊，新金咧亦都紧紧咁捉住咗呢个机会，将佢嘅优点啊讲话大刺发挥到淋漓尽致，而家已经系一个小有名气嘅明星啦。任水咧系一个 I T 男，啊全名咧就 Mark y u m z u c k e r b e r g 出身咧好普通嘅，父母都系普通打工仔。咁上一期我哋讲过水主智啦，仲记得嘛？任水啊，凭借住佢自己超高嘅智商，考上咗全国最知名嘅大学。啊，又凭借住自己无耻嘅手段，啊，从佢同学手中咧偷走咗个创意。凭藉住呢个创意，佢成为咗全球知名社交软件嘅 CEO， 啊，登上咗财富五百强嘅榜首。丁火妹妹啊，系佢嘅校友同埋朋友，啊，将佢嘅事迹写成咗畅销书，啊，最终将呢个铁石心肠嘅男人嘅心融化咗。鬼水系一个啱啱毕业嘅女大学生，聪明伶俐，长到好水灵水灵咁样嘅、啊，充满住青春嘅魅力。鬼水佢为人活泼可爱啦，鬼点子特别多，深得大家嘅喜欢。因为一张饮奶茶嘅生活照而意外走红，啊，俾老板睇见咗，毛老板觉得呢个初恋嘅感觉，於是开始追求奶茶妹妹喎。嗱、啊，奶茶妹妹刚开始嘅时候咧，压力好大嘅，因为好多人议论佢系咪攀附权贵啊，而且亦都担心年龄嘅差距会唔会太大造成代沟呢？啊！但系毛老板对自己关爱有加，令呢个缺少父爱嘅佢揾到咗家嘅温暖。啊，于是亦都唔顾身边人嘅反对啦，同毛老板走入咗婚姻嘅殿堂。有那么瞬间，我觉得自己唔系喺度讲周易，而喺度讲娱乐圈。<笑>用以人嘅方式咧去理解同埋记忆十天光，唔系好简单。其实就系咁样学习周易咧，千祈唔好死记硬背，一定要将自己嘅生活、自己嘅理解代入去，咁样你就会学得好轻松愉快。啊！啱啱我哋講到啊，甲木同根金係死對頭，係仇人。於木係甲木嘅妹妹，但係卻嫁俾咗根金，又去換緊呢個衝突係咪？咁呢度咧就要講到十天光嘅五合同埋四衝啦。啊，五合係邊五合呢？天光五合分別係甲己合、月庚合、丙申合、丁壬合、戊癸合。啊，大領導喜歡蘇坦己。啊，你睇呢個己字係咪比 S 身材仲要 S 身材呢？啊，邊個男人唔中意呢？係咪？所以甲己合，但係有權有勢就可以為所欲為啊嘛，所以甲己合，甲己合咧又叫尊卑之合，合咗己土啊，甲木嘅身份係咪跌咗落嚟啊？但係合咗甲木己土嘅身份係咪睇起上去呢？怨木妹妹佢中意根金大哥一個係咪最柔軟，一個係最堅硬啊？所以月根合又叫乾柔之合，怨木用佢自己嘅愛同埋手段嚟感化呢個鋼鐵直男啊！丙火大明星發現咗新金嘅閃光點啊，將佢成功捧紅。丙火啊，系太阳光，生金系首饰金，系咪？如果冇光嘅话，呢、這个首饰再靓，亦都冇人睇得到啦。但系有咗光照射喺呢个精致嘅首饰上面啊，呢、這个首饰马上就变得光彩夺目啦。而呢个光咧，亦都有咗自己嘅价值所以丙申合为日月之合，啊，丙火热咧，而生金冷，合起身咧就系雨雨生辉啦。丁火爱上咗理工男，用少少嘅文字直击庞大嘅社交帝国啊，为大小之合。丁火小而任大。合起身咧，系以典成面。毛老板爱上奶茶妹，忘年之恋。毛土咧就又老又臭气啦。鬼水咧又乱又多汁喎。木鬼合为润燥之合，啊、合起身咧就系天润地和啦。有冇发现啊？十天光啊，系五种属性相克嘅五行，阴阳相合。甲木系阳，己土系阴，啊，甲己合。月木系阴，庚金系阳，啊，月庚合，系咪？既然有合啊，就一定有冲。五行之间嘅四冲系指甲根冲、月申冲、啊丙壬冲同埋丁癸冲。戊己土喺中央，所以戊己土咧系冇相冲嘅。同样系相克嘅五行啦，阴阳相克为合，啊同性相对咧为冲。我哋睇啊，阴阳系最基础嘅嘢啊，但系又系最重要嘅。我考下大家啊，呢、這个相合同埋相冲，边个系属阳，边个系属阴咧？可以将你嘅答案写喺评论区入边。十天光用咗十个好简单嘅符号嚟表达各种複雜嘅事物所以需要我哋有好抽象嘅呢个抽象思维、啊、十天光佢系一种古老嘅语言，正因为佢系一门语言啊，有住自己固定嘅语言框架嘅时候，亦都需要充分咁发挥自己嘅想象力
。天干地支啊，先講到呢度，因為呢個天干地支啊係八字學入面最重要嘅嘢，唔係話一兩節課就可以講得完嘅。比如話天干五合啦，有合而化，有合而不化，呢、这個係需要學完十二地支之後，再通過具體嘅命局去講嘅。好，記得關注我，下一節我哋講十二地支。啊！製作呢個粵語嘅版本亦都唔容易，咁希望大家可以俾我一個三年支持一下，再見。